Hello students welcome to the lecture of chapter number 3 of science here i wrote it as part 1 because i divided this chapter number 3 into two part and the name of the chapter is safety and fast air children accident can happen at any time and anywhere and before it happen it won't give us warning एक्सीडेंट जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं और ये एक्सीडेंट होने से पहले हमें वार्निंग नहीं मिलते है एंड वेन द एक्सीडेंट हैपन इट मे बी जस्ट ओनली ए सिंपल स्क्रैच और इट मे बी वेरी डेंजरियस विच मे ली टू डेड ऑल्सो मतलब एक्सीडेंट जब होते हैं तब हमें छोटा मोटा करोच भी आ सकते हैं या तो वो इतने खतरनाक हो सकते हैं कि किसी के जान भी इसमें जा सकते हैं तो हियर इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कॉजेस ऑफ सार्ट एन एक्सीडेंट एंड हाउ टू प्रिवेंट दोज एक्सीडेंट चिल्ड्रन इफ द एक्सीडेंट हैपन एंड यू आर बींग इंजोर्ड देन वट टाइप ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिव एन एट दैट टाइम विल ऑल्सो बी लर्न इन दिस चैप्टर सो लेट अस लर्न अबाउट हाउ टू कीप सेफ एंड वट फर्स्ट एड इज so the first topic is about the safety from fire safety from fire how to keep yourself safe from fire first we will study about the causes of fire okay fire can be caused because of certain reason and which of them some and some of them are given below so number one is what carelessness while handling burning match stick candle and fire cracker if we care, uh, carelessly handle any of this object then at that time fire may cause suppose like agar hum log match stick ek se agar kaam kar rahe ho to us time ke agar hum log carelessly after burning the candle or stove if we throw away the match stick carelessly anywhere and suppose it fall upon any such objects which can burn easily what ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरे जो आसानी से जल जाए तो क्या हो सकते हैं इससे भी आग जो है वो लग सकते हैं सेम विद कैंडल आल्सो कैंडल को भी अगर हम लोग जलाने के बाद उसे ऐसे जगह पे रखे जिसके नज़दीक में या उसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखे जैसे कि वुडन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखे तो वो कैंडल ख़त्म होने के बाद क्या होगा वो वुडन ऑब्जेक्ट्स को जिसमें हम लोगों ने कैंडल रखी है उससे जलना शुरू कर देंगे इससे भी आग जो है वो लग सकते हैं ठीक वैसे ही फायर क्रेकर्स जलाते वक्त अगर हम लोग सावधानी ना रखें इससे भी आग जो है वो लग सकते हैं ठीक है इतना ही नहीं अगर 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 हम लोग अपने घर पे जो गर्भवती जो जलाते हैं या दिया जलाते हैं उस में भी अगर सावधानी ना रखा जाए तो उसमें से भी आग जो है वो लग सकते हैं ठीक है सो वी शुड वट वी शुड केयरफुली हैंडल दो सब्जेक्ट्स विच मे कॉजेस एज फायर ओके सेकेंड वन इज वट इलेक्ट्रिक फॉल इलेक्ट्रिक फॉल मीन्स वट अगर हमारे घर पे जो हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं उसका वायर अगर ब्रेक हो गया हो ठीक है उसका वायर अगर ब्रेक हो गया तो उससे भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकते हैं एट द सेम टाइम उससे भी उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं या जिस वायर के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लाइंस जो यूज कर रहे हैं उसमें जितने वायर में पावर जो है वो फ्लो होते उससे ज़्यादा हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंस पावर यूज करते हैं तो इससे भी क्या हो सकता है वायर जो है वो मिल हो सकते हैं फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को भी अगर हम लोग अपने घर पर क्या करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए आने दें इससे भी अदरवाइज इट में कॉजेस था फायर ऑल्सो ठीक है थर्ड वन इज वाट एक्सीडेंट वाइल कुकिंग एंड गैस लीक इन द किचन कुक करते वक्त या गैस लीक होके भी क्या होते हैं आग जो है वो लग सकते हैं जैसे कि कुकिंग करते वक्त बोला जाए जैसे कि अगर आप मिल बॉयल कर रहे हो तो मिल जो है वो उबलने का टाइम जो है वो सडनली वो उबल के वो बाहर गिरने लगते हैं उससे क्या होता है स्टोव का जो फ्लेम जो है वो बंद हो जाते हैं फिर उसके बाद गैस का जो सप्लाई जो है वो कंटिन्यू होते रहते हैं अगर आप उस टाइम किचन पे 
प्रेजेंट ना रहे तो इससे जो है क्या होगा गैस जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे और उस टाइम अगर आप आके मैथ स्टिक या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन या ऑफ करे और रूम पे अगर गैस जो है वो पूरा फैला हुआ हो तो इससे भी क्या होते है फायर जो है वो हो सकता है ठीक वैसे ही अगर आपके घर का जो गैस है वो लीक हो रहा हो आप और आपको पता ना हो तो इससे भी आग जो है वो लग सकते हैं ठीक है सो वी शुड केयरफुली हैंडल दिस इज ऑल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जितनी जो मैंने इमेजेस दिए जैसे कि मैथ स्टिक कैंडल फायर क्रेकर या इलेक्ट्रिक अप्लायंस वायर वगैरह जो है या फिर उसके बाद जो एल पी जी गैस है वो सबको हम लोग केयरफुली डील करना चाहिए नहीं तो इन सब से आग जो है वो लग सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाउ टू फ्री बैन दिस फायर इस फायर को हम लोग कैसे रोके ठीक है सो फायर हैजर्ड मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ फायर ठीक है उसे कैसे रोकना है उसका सिंपल रूल्स यहाँ पे दिया है ठीक है फायर हैजर्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाई फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स फायर का जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग सिंपल रूल्स फॉलो करके हम लोग उसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो नंबर वन में क्या दिया वन मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर चाहे वो मैथ स्टिक हो या फायर क्रिकर हो या किचन में हम लोग खाना बना रहे हो ठीक है इन सब के साथ डील करते वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अगर हम लोग केयरलेस डे से डील करें कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ठीक है तो इससे आग जो है वो लग सकते हैं ठीक है ठीके? तो नंबर वन रूल्स इज वर्ड वी मस्ट बी वेरी केयरफुल नंबर सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस and wiring should be checked regularly for faults or breaks in the plastic covering of the wire wire jo hai wo purana ho jaye to kya hote bahar ka jo plastic covering jo hai wo break ho jate hai theek hai to ye sab ko hum log regularly check karte rehna chahiye nahi to agar wo break ho jaye to isse bhi kya hoga aag jo hai wo lag sakte hai theek hai number 30 is synthetic cloth such as nylon should not be worn while cooking or handling fire as synthetic cloth can catch fire easily take a synthetic cloth should not be wear while cooking because this type of cloth can catches the fire easily is tarah ka cloth jo hai wo kya hai aag ko आसानी से पकड़ लेते हैं जैसे कि पॉलिस्टर नायलोन इस तरह का कपड़ा जो है वो आसानी से आग लग सकते हैं इसीलिए हमें कुक करते वक्त कुक करते वक्त या फायर कर जलाते वक्त बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए ठीक है तो इससे भी हम लोग आग लगने का एक जो वे है उसे रोक सकते हैं ठीक है नंबर फोर इज इन केस ऑफ ए गैस लीक अगर हमारे घर पे अगर गैस लीक हो जाए तो क्या करना चाहिए ऑल डोर्स एंड विंडो शुड बी ऑफ एंड हमें घर के सारे दरवाजा और खिड़किया जो है वो खुला रख देना चाहिए एंड उस एट द सेम टाइम वी शुड डू वट डू नॉट स्ट्राइक ए मैच और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन सच ए गैस और अगर गैस लीक हुआ है तो उस टाइम हमें डोर और विंडो ओपन करने के साथ साथ हट क्या नहीं करना चाहिए हमें मैथ स्टिक या इलेक्ट्रिकल जो स्विच है वो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना चाहिए मतलब अगर ऑन है तो ऑन ही रहना देना चाहिए अगर ऑफ है तो ऑफ ही रखना चाहिए अगर हम लोग स्विच ऑन या ऑफ करें तो इससे क्या होते हैं दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिकल स्विच इज जनरल स्पार्क वाइल बींग स्विच ऑन एंड ऑफ अगर हम लोग उसे ऑन या ऑफ करें तो इससे स्पार्क निकलते हैं इससे क्या होगा गैस जो हवा में जो भरा हुआ है उसमें आग लग जाएंगे और पूरे घर पे आग लग जाएंगी इसलिए कभी भी अगर गैस लीक हुआ है तो मैथ स्टिक बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए और घर के जो स्विचेस है वो ऑन या ऑफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें गैस लीक ना हो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए गैस का फाइव अगर पुराना हो गया हो उसमें लीक होने का चांसेस है 
तो हमें उसे रिप्लेस कर देना चाहिए ठीक है तो इसमें हम लोगों ने जो फोर रूल्स पर आए उसमें क्या क्या है नंबर वन में है केयरफुलनेस हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरह का आग को हैंडल करते वक्त नंबर सेकंड में क्या है इलेक्ट्रिक अप्लायंस या वायरिंग को हम लोग रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए नंबर थर्ड में सेंटेटिक क्लोथ जो है वो कुकिंग करते वक्त या फायर कर कर चलाते वक्त अग हम लोग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए सेंटेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए एंड फोर्थ वन इज अगर गैस लीक हो तो हमें डोर एंड विंडोज जो है वो ओपन रख देना चाहिए और इलेक्ट्रिक अप्लायसेस या इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना चाहिए और मैथ स्टिक भी हम नहीं चलाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाउ टू फूड आउट फायर ओके हाउ टू फूड आउट फायर अगर आग लग चुके हैं तो उसे कैसे बुझाना है उसका यहाँ पे तीन मैथड आप लोगों को मिलेगा ठीक है नंबर वन में क्या दिया हुआ है वट इज गिवन इन नंबर वन इज इन केस ऑफ ए मैजो फायर मैजो फायर मतलब जैसे कि घर पे इस तरह यहाँ पे जो इमेज दिया वैसे अगर घर पे आग लग जाए तो क्या करना चाहिए द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म सबसे जो नज़दीक फायर स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए ठीक है देन फायर क्रेकर नॉर्मली फूड और फायर विद द हेल्प ऑफ वाटर और नॉर्मली क्या करते हैं फायर फाइटर्स आग को बुझाने के लिए पानी यूज करते हैं ठीक है स्मॉल फायर्स कुड बी फूड आउट यूजिंग ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल द फायर एक्सटिंग और आग जो है अगर छोटा मोटा है ज़्यादा अगर आग ना लगा हो तो उस टाइम हम आग को बुझाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है फायर एक्सटिंग इस तरह से फायर एक्सटिंग होते हैं उसे यूज किया जाता है ठीक है देन नंबर सेकेंड इज अबाउट फायर कोस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फॉल इज नेवर फूड आउट यूजिंग वाटर अगर आग जो है वो इलेक्ट्रिक फॉल से हुआ है आग जो है वो इलेक्ट्रिक फॉल से लगा है तो उस टाइम हम लोग पानी जो है वो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि सिंस इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रो वाटर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर में फ्लो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर में फ्लो होते हैं अगर वाटर अगर हम लोग डालेंगे उस आग में तो इससे आग जो है वो फैलेंगे ठीक है सच फायर आर फूड आउट यूजिंग सेंट और द फायर एक्सटिंग और इस तरह का आग जो है इलेक्ट्रिक फोल से जो आग लगते हैं उसे सेंट के द्वारा या तो फायर एक्सटिंग के द्वारा उसे बुझाया जाता है ठीक है फायर फ्रॉम पेट्रोल इज ऑल्सो फूड आउट यूजिंग सेंट और पेट्रोल में अगर आग लगे उस टाइम भी हम लोग पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए क्योंकि पेट्रोल जो है वो पानी में फ्लो होते हैं पानी के ऊपर आ जाते हैं इससे आग जो है वो और फैलने लगते हैं इसीलिए अगर आग जो है वो इलेक्ट्रिक फोल से हुआ हो या पेट्रोल से तो उस टाइम हम लोग या सेंड यूज कर सकते हैं या फायर एक्सटिंग ये जो फायर एक्सटिंग है ये यूज कर सकते हैं और इसमें डिटेल्स दिया हुआ है हर फायर एक्सटिंग में दिया हुआ है कि हम लोग उसे कहाँ का यूज कर सकते हैं देखो या ये एक्सटिंग जो है वो पानी का बनाया हुआ है ये ड्राई पाउडर का बनाया हुआ है ये फॉर्म का बना हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड या वेट केमिकल और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होते हैं कि उसे हम लोग कौन से कौन से आग में हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है देन थर्ड मैथड इज वर्ड इन केस ए पार्सन्स क्लोथ कैसेज फायर अगर किसी के कपड़े में अगर आग लग जाते हैं देन वर शुड वी डू एट दैट टाइम ही और शी शुड बी मैट द रोल ऑन द फ्लोर टू कंट्रोल द फायर सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फायर फ्लेम एट डेट टाइम आई एम ही और शी शुड रोल इट सेल्फ ऑन द फ्लोर ठीक है हम लोग ग्राउंड पे अगर हमारे कपड़े में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए ग्राउंड पे फ्लोर पे खुद को रोल कर लेना चाहिए इससे फ्लैम जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे एंड इफ एनी सेकेंड पर्सन इज प्रेजेंट एट डियर अगर कोई सेकेंड पर्सन वहाँ पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकते हैं ठीक ब्लैंकेट मोटा वाला जो ब्लैंकेट है वो लेके उसे कवर कर सकते हैं इससे क्या होगा 
ये जो फायर है उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएंगी और और ये आग जो है वो बुझ जाएंगे ठीक है देन वाटर टर्न ओवर ऑल्सो भी यूज टू कंट्रोल द फ्लैम और फ्लैम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसके ऊपर पानी अगर है तो उसके ऊपर पानी भी डाल सकते हैं ठीक है सो दिस आर द थ्री मैथर्स ऑफ हाउ टू फुट आउट अ फायर अगर आग अगर मेजर है बहुत सारे जगहों पे अगर आग लग जाते हैं तो उस टाइम हम लोग फायर स्टेशन पे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देना चाहिए ठीक है सेकंड में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से अगर आग लगते हैं या पेट्रोल पे अगर आग लगते हैं तो उस टाइम हम लोग वाटर से बिल्कुल भी नहीं बुझाना चाहिए बल्कि उसमें हम लोग सैंड या फायर एक्सटिंग जो है वो यूज करना चाहिए एंड थर्ड इज वर्ड अगर हमारे कपड़ों में अगर आग लग जाए तो क्या करना चाहिए सबसे पहले हम लोग खुद को वो फ्लोर पे रोल कर लेना चाहिए और अगर कोई दूसरी व्यक्ति है वहाँ पे तो वो ठीक ब्लैंकेट से उसे कवर कर देना चाहिए या अगर पानी है वहाँ पे तो उसके ऊपर पानी जो है वो डाल देना चाहिए सो दिस आर थ्री मैटर्स ऑफ हाउ टू फुट आउट द फायर तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है सबसे पहले तो फायर से हम लोग खुद को कैसे सेफ्टी रखना है उसके बारे में सीखा है जैसे कि कॉजेस ऑफ फायर फायर जो है वो किन चीजों से होते हैं ठीक है देन सेकंड में सीखा है कि हाउ टू प्रिवेंट फायर आग को हम लोग किस तरह से रोका जा सकते हैं फिर उसके बाद अगर आग लगते हैं देन हाउ टू फुट आउट द फायर ये तीन चीजें हमने इस वीडियो में सीखा आई होप आप लोगों को ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो